you got the invitation, you got the right address. Good morning, morning. afternoon, evening. This is your host Kim Gyo Po. This is Laura Kim. And welcome to Jinta Migu Yong. All right, today is the 20th Saturday. Saturday. And we are going to review, and you're going to practice speaking what you learned throughout the week. Yes. So, Monday through Friday, mm-hmm. and four uh, questions each uh, for each day. So, that totals 20 questions, right? Mm. Uh, for each question, oh, I guess question, I don't know. For each problem, I guess, uh, we're going to uh, say in Korean, mm-hmm. say it in Korean, and we're going to give you three seconds, and then you try to say the answer in English. And then we'll, we'll say the answer in English. Then you listen and repeat. All right. So, 여러분들이 한국말로 저희가 uh, 얘기하면은 3초 시간을 드릴게요. 그럼 영어로 한번 대답해 보시고 그 다음에 저희가 영어로 하면은 듣고 따라 하시면 되겠습니다. All right. 자, 그러면 월요일 15일에 short하고 quick하고 brief 차이를 배웠는데 기억하시죠? 자, 일단은 그 여러분들의 상기시키기 위해서 recall 할수 있도록 conversation 듣고 오겠습니다. Let's listen to the dialogue. Hey, can I talk to you real quick? I heard through the grapevine. I'm so sorry to hear. Do you want the long version or the short version? Whichever is fine. What happened? Hey, can I talk to you real quick? I heard through the grapevine. I'm so sorry to hear. Do you want the long version or short version? Whichever is fine. What happened? Uh, Number one, uh, 상사가... 이제 상사한테 저는 이렇게 너무 어, 얘기 보통 보고를 많이 해요. 근데 그 마케팅 담당이랑 짧은 대화를 했거든요. 그래가지고 저한테 물어보는 거예요. 너희들 무슨 대화 했어? 라고 해서 아, 아또 이렇게 대화했다고 하면은 어, 어뭐 너희들 무슨 시간 낭비하는 거야? 많이 얘기 안 하면 그렇게 얘기하실까 봐 어필을 해야 되겠죠. 간단한 대화를 나누었다고. 우리는 마케팅에 대한 간단한 대화를 나누었어요. Three. Two, one. Uh, we had a brief conversation about marketing. Mm. And so, brief 라는 것은 좀 기간이 짧았고 그리고 요약된 간결한 간단한 mm-hmm. 뉘앙스를 가지고 있습니다. 간단한 요약이라고 보시면 돼요. All right. We had a brief conversation about marketing. We had a brief conversation about marketing. Uh, number two. 이게 바로 저의 10분 속상 daily makeup routine이에요. Three. Two, one. This is my 10 minute quick daily makeup routine. Mm-hmm. This is my 10 minute quick daily makeup routine. Uh, so, quick is 속도가 이제 빠릇빠릇한 거잖아요, 원래. Mm-hmm. So, uh, a quick decision. 그러면 uh, uh, 빠른 결정 이렇게 도 되는 거잖아요, 그렇죠? 네. So, this is my 10 minute quick daily makeup routine. 이렇게 유튜버가 영상 앞에 얘기하면 여러분들은 20분이 빨리 느껴져요? 아니면 느리게 느껴져요? 빠르게 느껴지죠. 아, 10분은 빠르게 지나갈 거구나. 음. This is a 10-minute quick daily makeup routine. 그래서 그 느낌을 준다고 저희가 말씀을 드렸어요. 본방송에서. 음흠. 그래서 real quick, real quick 이런 표현도 있었다고 했죠. 잠깐만, 잠깐만. All right, number three. 여러분에게 빠르고 간결하고 짧게 설명해 드리겠습니다. Three, two... One. 세개다 나왔습니다. <웃음> 자, 설명을 준대요. 자, 줍시다. I will give you a quick, brief, short explanation. Mm. I'll give you a quick, brief, short explanation. Number four. 그거 뭔가 다단계처럼 들리는데 돈을 빨리 벌수 있다는 사기처럼 들리는데 Three, two, one. It sounds like a get-rich-quick scheme. It sounds like a get-rich-quick scheme. <laughs> Be careful. All right, let's move on to Tuesday, 16th. Dirty, Dirty versus, versus filthy, filthy versus messy. Let's listen to the dialogue. Look at this mess. Your room is so messy. What? This is not messy, you neat freak. Look at this pillow. It's literally dirty. It has dirt on it, for God's sake. That is probably from my dog or something. Okay, get out. You're never allowed in my room. Ever. Look at this mess. Your room is so messy. What? This is not messy, you neat freak. Look at this pillow. It's literally dirty. It has dirt on it, for God's sake. That is probably from my dog or something. Okay, get out. You're never allowed in my room. Ever. 
Okay. Uh, neat freak right here. Uh, number one, 여러분은 키보드가 얼마나 더러운지 알고 계시나요? 엄청 더러워요. Three, two, one. Do you know how dirty your keyboard is? It's filthy. Do you know how dirty your keyboard is? It's filthy. <웃음> number two. 뭘 망설여? 이건 엄청난 부자가 될수 있는 기회라고. Three, two. One. What are you waiting for? It's a chance to be filthy rich. What are you waiting for? It's a chance to be filthy rich. 보통 이런 사람들 조심해야 됩니다. <웃음> Number three. 나는 식물을 가꾸며 손을 더럽히는 것을 좋아해요. Three, two, one. I love getting. I love getting my hands dirty. 이거 통째로 외워야 돼요. Get. One's hands dirty. Mm. I love getting my hands dirty with my plants. 예, 까지 해주셔야 오해를 안할 수가 있습니다. I love getting my hands dirty with my plants. I love getting my hands dirty with my plants. Number four. 와, 제가 좋아하는 여자가 있다고 했는데 친구가 그 여자한테 데이트 신청을 했다고 합니다. 와, 진짜. 와, 걔가 나한테 그런 짓을 했다니. Three, two, one. Wow, man. Just wow. He did me real dirty. Because 이렇게 물어볼 수가 있죠. 무슨 일이 있어? What happened? Right? Then you can say, do you want the long ver- version or the short version? 이렇게도 얘기할 수가 있잖아요. 그렇죠? All right. So, remember, short is like, uh, 이, 그 뭐냐, 물리적이거나 시간을 짧을 때 설명하는 거잖아요. Mm-hmm. Like short video, right? So, short라고 하는 건데, uh, a quick meeting then. 뭔가 빠르게 진행될 것이에요. It's like a quick meeting. Like, da-da-da, da-da-da, da-da-da. But a brief meeting은 어떤 뉘앙스를 가지고 있을까요? 짧게 할 것이다, meeting을. A brief mm-hmm. meeting, right? So 이런 뉘앙스가 있다는 것을 자, 갑자기 생각나가지고 네. 리뷰니까. <웃음> 그리고 좀더 약간 brief가 어, formal하죠. Yeah, 네. 그리고 formal하고. 네. All right, let's move on to Wednesday the 17th. Situation versus circumstance. Let's listen to the dialogue. Can I say forgive me to a stranger? Well... It depends on the situation. Uh, why does the context even matter? Well, because the circumstances of a particular situation are the conditions that affect what happens. Can I say forgive me to a stranger? Well, it depends on the situation. (laughs) Why does the context even matter? Well, because the circumstances of a particular situation are the conditions that affect what happens. Okay, so situation 하고 circumstance 둘다 어, 상황이라는 단어가 되기 때문에 헷갈린다고 했는데요. Mm-hmm. 이둘다 한국말로 상황이 될때 구별할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 이 situation은 이 상황에서는 in this situation. 하지만 in this circumstances 안 돼요. 이 상황에서는 그렇게 쓰지 않는 거고 언제 circumstances가 상황이 되냐면은 어떤 경우에도 그 뉘앙스, 어떤 상황에도 어떤 경우에도 그때는 circumstances를 쓴다는 것이죠. Under any circumstances. 보통 복수로 또 쓰고요. Mm-hmm. Okay, understand? All right, very good. Let's go to number one. 내가 좀 난처한 상황에 처해 있어. Three, two, one. 일단 본능적으로 I'm in 나와야 됐습니다. 근데 여기서 I'm in an awkward situation 할 수가 있지만 좀 I'm in a bit, bit of an of... awkward situation. I'm in a bit of an awkward situation. Number two. 어떠한 상황에서도 나는 너를 포기하지 않을 거야. Three, two, one. I will never give up on you under any circumstances. I will never give up on you under any circumstances. Hmm, so sweet. All right. Uh, number three. 그는 예전의 상황을 잘 처리하지 못했습니다. Three, two, one. He didn't handle the situation very well before. He didn't handle the situation very well before. All right. So, 여기서 잠깐 설명드리고 싶은 게또 있는데요. Situation 상황, circumstance 상황. 자, 가끔씩 이, 이 상황에서는 할 때는 또 circumstance 쓸 수가 있을 때가 있는데요. 아주 격식이에요. In this situation, 어, 이, 못합니다. 근데 이 상황에서 in this situation 말고 due to circumstances. 이것도 많이 쓰거든요. 근데 
이 상황에서는 뉘앙스 한국말로 그렇게 하지만은 due to the circumstances 지금 상황 지금 그 상황에 있는 조건들 때문에 이, 이 상황에 있는 일들 때문에 지금 뭐가 그렇다에 뉘앙스가 맞춰 있습니다. 그래서 이것도 우리가 본 방송에서 말씀드린 건좀 유사합니다. 아, 마지막 number four. 내가 좀 곤란한 상황에 처해 있어. 그러니까 지금 어, 매우 매우 힘든 곤란한 상황에 지금 처해 있다는 뜻입니다. I have a problem. 대신 three. Two, one. I have a bit of a situation. Yeah, I have a bit of a situation. <laughs> Number, uh, let's move on to Thursday, the 18th. Odd versus strange versus weird. Let's listen to the dialogue. I saw something odd today. I saw a man walking his cat today. That is strange. Cats usually don't go for walks like dogs. How about you? Have you seen anything out of the ordinary recently? I tried this weird ice cream flavor called garlic and onion. I saw something odd today. I saw a man walking his cat today. That is strange. Cats usually don't go for walks like dogs. How about you? Have you seen anything out of the ordinary recently? I tried this weird ice cream flavor called garlic and onion. Okay, so the first sentence is the odd, strange, and weird 차이를 알수 있도록 저희가 예문을 이제 드린 적이 있었는데요. 그 새벽에 전하는 사람 있잖아요. 그래서 여러분들이 한번 맞춰보세요. 자, 어, 1번, 첫 번째는요. 통화가 왔는데 그냥 끊어버리네요. 이상한. 네, 여보세요? 3, 2, 1. That's odd. That's odd. <웃음> weird 해도 되는데 난이도 음. 차이를 위해서요. That's odd. 두 번째도 뚜루룩 여보세요. 툭. 3 2 1. That's strange. That's strange. 귀여뚱해요. 두번 전화해서 끊는 사람은 조금 더 이상해지죠. 세 번째 또또 또 그래요. 3 2 1. 그거 참 이상하네. That's Okay, that's weird. That's weird. <웃음> okay. Uh, so 만약에 좋아하는 사람이 어떤 행동을 했어요. 근데 보통 좋아하는 남자가 그렇게 행동을 하나 싶어서 그, That's strange. 조금 뭔가 보통 그러지 않으니까, 그쵸? 음? 근데 이제 좀 뭔가 스토커 같아요. 계속 뭘 하면은. 막그집 앞에 막 물어보지, okay, that's weird. 물어보지도 않았는데 막 박스 갖다 놓고 <웃음> Oh my god, that's weird. That's scary. 네. 아니면 내가 입었던 옷을 막 다음 날에 막 어, 자기 That's creepy. 카카오 프로필에 막 네, 해놓으면 어, 어떻게 알았지? Well, that's weird, right? Mm-hmm. That's strange를 벗어나요. Uh, number two, uh, 이건 그냥 인생에서 기이한 일들 중에 하나일 뿐이야. 기이한. Three, two, one. It's just one of those strange things in life. It's just one of those strange things in life. Mm-hmm. It's just one of those strange things in life. 있잖아, 그런 거 가끔씩 살다 보면 기이한 일들. Number three. 그는 그가 직장에 있다고 말했다. 나는 일을 하기에 평범하지 않은 이상한 시간이라고 생각했다. 자, 하나씩 해 볼게요. 그는 그가 직장에 있다고 말했다. 3 2 1 He said he was at work. He said he was at work. 나는 일을 하기에 평범하지 않는 시간이라고 생각했다. 새벽 3시? 3 2 1 I thought it was an odd hour to be working. I thought it was an odd hour to be working. <웃음> he said he was at work. I thought it was an odd hour to be working. 음. Number four. 네가 미운 오리 새끼일 수도 있겠지만 자신만의 리듬에 맞춰 걷는 건 너야. 네, 이거는 말하실 필요 없고요. <웃음> 자, 한번 따라 볼게요. You might be the odd one out. You might be the odd one out. But you're the one marching to the beat of your own drum. But you're But you're the one marching to the beat of your own drum. 네, 그래서 천천히 그, 따라하셔도 돼요. 어 이거는 <웃음> 좀 뭔가 텍사스 그 할아버지가 이렇게 얘기할 것 같아요. 어 저만 가족에서 래퍼였어가지고 블랙십이었어요. 그래도 어, you're the one marching to the beat of your own drum. 남 신경 안 쓰고 잘 살고 있는 건 너잖아 이렇게 얘기했습니다. 자 마지막으로 Friday the 19th since versus until versus by. Let's listen to the dialogue and come back. How long have you been studying Korean? I've been studying Korean since I first met you, five years ago. Oh, wow. You're already so fluent, though. When are you planning to study until? Until I'm confident enough. My goal is to be fluent by next year. How long have you been studying Korean? 
Since I first met you five years ago. Wow, you're already so fluent, though. When are you planning to study until? Until I'm confident enough. My goal is to be fluent by next year. 자, 나는 어, 한국 사람입니다. 음. 그리고 미국에 회사에 들어가서 첫날인데요. 인종차별을 당하네요. 상사가 이렇게 얘기를 해요. 한국 사람들은 맨날 늦어. 얘도 늦었을 거야. 너 오늘 몇 시에 왔어? 저... 오전 6시부터 와 있었어요. 오전 6시부터 와 있었는데요. 3, 2, 1 I've been here since 6am. Uh, I've been here since 6am. I've been here since 6am. Number 2 저는 어제 오후 6시까지 있었어요. 3, 2, 1 I was here until 6pm yesterday. I was here until 6pm yesterday. 근데 오늘은 7시까지 있을 거예요. 3, 2, 1 Today, I'm going to be here until 7pm. I'm gonna, today, I'm going to be here until 7pm. I was here until 6pm yesterday. Today, I'm going to be here until 7pm. Until 쭉! <웃음> Number 3 6시까지 갈게. 3, 2, 1 I'll be there by 6. I'll be there by 6. By 6. I'll be there by 6. 마감. Uh, I'll do it by 6. 6시까지 다 끝낼게. 음. 이런 뉘앙스고요. Uh, 마지막으로 number 4. 어, 너희도 언, 어, 안지 얼마 됐어? 라고 하니까 야 우리 안지 진짜 꽤 됐어. 미추원에서 만났어. 3, 2, 1 We've been friends since forever. We met in kindergarten. We've been friends since forever. 숫자로, 진짜 오래됐어. 숫자로 표현할 수가 없어요. 음. Uh, we met in kindergarten. All right. Okay, 수고 많으셨습니다. 자, 이제 미국 맛보기 편하게 들으세요. Uh, Glenn Britner from Hoarders 라는 쇼가 있었는데요. Hoarders 가 있었는데 쇼가 좀, 아, 좀 슬퍼요. 그 Dirty Filthy 때문에 이걸 넣었는데 유튜브에서 물건을 버리지 않고 집에 쌓아놓는 사람들에 대한 영상을 이제 어, 그 프로그램이 있었는데 Hoarders라고 합니다. 네. Hoarding이라고 한국 사람들 가끔씩 요즘에 씁니다. 요즘 네, 이 붙잡고 단어를. 붙잡고 있는. 네, 버리지 않고. 그 중에서 이제 많은 사람들이 참가를 했었는데 글렌 브리트너라는 사람이 있었어요. 그래서 아내를 잃은 후 집에 물건을 쌓아두고 그래가지고 2천 마리 쥐를 집 안에 기르고 있어가지고 저는 처음에 그걸 보고 That is disgusting. It's filthy라고 oh 했는데 2000? 네. 근데 막 쥐가 아픈 거에 대해서 진짜 막 진짜 걱정해주고 진짜 막 이상하게 행동 안 하고 정상 그러니까 어... 우리처럼 행동해요. 강아지가 아프면 여기서 얻는 교훈은 네네. 사회적 규범이나 기대에 따라 판단하는 것보다 열린 마음과 동정심으로 사람과 아하. 사람과 상황에 접근하는 것이 중요하다고 생각해서 저는 이 사람이 행복하게 살고 있었는데 우리가 뭐라고 그 사람 이제 집에 가서 넌 이렇게 살아야 된다라고 음... 한 것인지 좀 생각이 듭니다. All right, so 이주 동안 수고 많으셨고요. You guys have a great weekend. b e p p e r o n i Pizza. Baby, take a chance. Cause I want this to be something Straight out of a Hollywood movie I see you standing there In your Hulk outerwear <laughs> And all I can think Is where is the ring? Cause I know you wanna ask Scared the moment will pass I can see it in